Hello everyone. Uh, welcome to another update of my channel uh, WBSSC Tet Target 2020. So, Bundura, I am going to talk about this topic. So, I am going to এখন টিচিং এবং লার্নিং নিয়ে ডিটেইলস আমি আলোচনা করছি তো তোমরা যারা এখনো চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হওনি তোমরা যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তো তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন এ ক্লিক করে রাখো তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব টিচিং ডব্লিউবিএসএস আরেকটি কথা যারা এখনো আমাদের অফিশিয়াল WhatsApp গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হওনি তারা খুব তাড়াতাড়ি তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দেব তো ওই ডেসক্রিপশন বক্সে WhatsApp গ্রুপ লিংকে ক্লিক করে তোমরা ডাইরেক্টলি যুক্ত হয়ে যেতে পারো আর যদি না হয় তাহলে তোমরা তোমাদের নাম্বারকে তোমরা তোমাদের WhatsApp নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিবা আমি অ্যাড করে দেব তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক তো এখন যে টপিকটা আলোচনা করছি সেটা হলো প্রিন্সিপাল অফ টিচিং তো প্রিন্সিপাল টিচিং এর মধ্যে প্রথম কি প্রিন্সিপাল অফ অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটির নীতি অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে সক্রিয়তার নীতি অর্থাৎ শ্রেণী কক্ষে আমি যখন পড়াবো বা তুমি যখন পড়াবে যেহেতু আমরা টিচার হতে চলেছি ইন ফিউচার তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রেণী কক্ষে এমনভাবে পড়াতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু তারা কিন্তু অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে সরি তারা যেন সক্রিয় থাকে তারা যেন নিষ্ক্রিয় না হয়ে যায় সেই কারণে তাদেরকে গ্রুপ ওয়ার্ক প্রজেক্ট ওয়ার্ক বা এই ধরনের কিছু কিন্তু তাদেরকে দিতে হবে তাদেরকে সব সময় শ্রেণী কক্ষের মধ্যে কোনো কাজ দিয়ে কিছু না কিছু দিয়ে এঙ্গেজ রাখতে হবে যদি তুমি ম্যাথ ক্লাস নাও তাহলে কি করতে হবে তুমি ধরো যারা শ্রেণী কক্ষের দুর্বল ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাদেরকে তুমি ম্যাথ শেখাচ্ছ কিন্তু যারা একটু ভালো পারে তাদেরকে তুমি একটু কাজ দিয়ে দেওয়া তাদেরকে সব সময় ব্যস্ত রাখতে পারতে কাজ দিতে হবে এবং তাদেরকে চেষ্টা করতে তারা যেন অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে শেখে অর্থাৎ তারা কোন কিছু কাজ বা হাতে কলমে শেখে সে কারণের জন্য বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এখানে বলেছেন টেল মি আই ফর গড তুমি আমাকে বলবে আমি ভুলে যাব টিচ মি আই রিমেম্বার আমাকে শিক্ষাবে আমি মনে রাখবো বাট ইনভলভ মি অ্যান্ড আই লার্ন যদি আমাকে কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করো তাহলে কিন্তু আমি শিখব সো লার্ন টেক্স প্লেস ওয়েন স্টুডেন্টস আর ইনভলভ ইন ইট অর্থাৎ শিক্ষানবিশ বা ছাত্রছাত্রীরা তখনই ভালো করে শেখবে যখন তো তাদেরকে কী করা হয় কাজের মধ্যে যুক্ত করে অর্থাৎ প্রজেক্ট মেথডের মাধ্যমে শেখানো সেই কারণে যেন দেখো এর মধ্যে কতগুলো মেথড রয়েছে দেখো মন্ডাসারি মেথড রোল প্লেইং মেথড প্রজেক্ট মেথড কিন্ডারগে মেথড একটা কথা বলে নিই বিভিন্ন এই যে মেথডগুলো তোমরা নাম শুনছো এবং মেথডের বিভিন্ন প্রপাউন্ডার যারা রয়েছেন সেই রিলেটেড একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া যে তোমরা চ্যানেলের প্লেসটিকে দেখে নিতে পারো তো টিচিং মেথড এবং তার প্রপাউন্ডার বা আবিষ্কার কর্তা তো এই রিলেটেড একটা ভিডিও আমি দিয়ে রেখেছি তো নেক্সট পয়েন্ট কী রয়েছে প্রিন্সিপাল অফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে আকর্ষণীয়তার নীতি বা শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদেরকে এমনভাবে আকর্ষিত করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ইন্টারেস্ট থাকে অর্থাৎ আমি যদি পড়াই ক্লাসে শ্রেণীকক্ষে তখন যদি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো ইন্টারেস্ট না থাকে তাহলে কিন্তু আমি যতই আমি জ্ঞানী হই না কেন বা আমার সাবজেক্ট নলেজ যতই ভালো থাক না কেন তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু কিছুতেই শিখতে পারবে না এবং তাদের কাছে ক্লাসটি মনোটনাস এবং বিরক্তিকর বলে মনে হবে সেই কারণের জন্য ক্লাসটি কী করতে হবে যেন খুব ভালোভাবে ইন্টারেস্টিং হয় টপিকগুলো বিষয়গুলো তো সেদিক কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এমনকি এমনকি ছাত্রছাত্রীর ইন্ডিভিজুয়াল যে ইন্টারেস্ট রয়েছে বা ডিফারেন্স রয়েছে সেদিকেও কিন্তু আমাদের নজর রেখে তারপরে কিন্তু টিচিং লার্নিং এইডস ব্যবহার করে তাদেরকে কিন্তু পড়াতে হবে এবং পড়ানোটা এমনভাবে করতে হবে যাতে সেই পড়ানোটার যে কি কোশ্চেন বা আমরা কেন পড়ব সেই সম্পর্কে যদি আমি তাদেরকে ধারণা দিই তাহলে খুব ভালো হয় বিশেষ করে তাদেরকে যেগুলো শেখানো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু থিওরিটিক্যাল নলেজটা কীভাবে তারা প্র্যাকটিক্যাল জীবনে অর্থাৎ এক্স কীভাবে আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমরা বোঝে তাহলে কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারে আমরা যদি এখন বলি যে উইন্ড মিল কীভাবে কাজ করে আমরা যদি ক্লাসে না বলে আমরা যদি কোনো একটা উইন্ড মিলের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে ডেমো হিসাবে দেখায় প্র্যাকটিক্যালি করে দেখায় তাহলে কিন্তু খুব সহজেই সে কিন্তু ইন্টারেস্ট হবে এবং তার মধ্যে কিন্তু শেখার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হবে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে শ্রেণীকক্ষে যদি টিচিং এইডস ক্যান অলসো বি ইউজড ক্যাপচার দ্য ইন্টারেস্ট অফ স্টুডেন্ট অর্থাৎ টিচিং রেল মেটেরিয়াল কিন্তু শ্রেণীকক্ষে তাদেরকে ইন্টারেস্ট তৈরি করার জন্য বা আকর্ষণীয়তা তৈরি আকর্ষণীয় টিচিংয়ের জন্য কিন্তু এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে নেক্সট পয়েন্ট করেছে প্রিন্সিপাল লিঙ্কিং উইথ লাইভ অর্থাৎ আমরা যে শ্রেণীকক্ষে আমরা কিন্তু সবসময় থিওরিটিক্যাল নলেজ দিয়ে থাকে কিন্তু সেই থিওরিটিক্যাল নলেজগুলোকে কীভাবে তারা কি করবে 
যে তারা তারা তাদের যে প্রাত্যিক জীবনে যে প্রাত্যিক জীবনে তারা কীভাবে ব্যবহার করবে অর্থাৎ আমি যে থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো তাদের সামনে তুলে ধরছি সেই বিষয়টা কীভাবে তারা তাদের যে রিয়েল লাইফ সিচুয়েশান রয়েছে সেই রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনের সঙ্গে তারা কীভাবে কানেক্ট করবে সেটা যদি আমরা করে দিই তাহলে কিন্তু স্টুডেন্টরা খুব তাড়াতাড়ি এবং দ্রুত শিখতে পারে দেখো এখানে কিন্তু লেখা আছে ফাস্টার পেস দে উইল বি এবেল টু রিটেন দ্য নিউ ইনফরমেশান হুইজ দে হ্যাভ গেইন অর্থাৎ তাদের যদি আমরা যে বর্তমানে কোনো থিওরিটিক্যাল নলেজ সেখানে সেটা যদি বর্তমানের যে সিচুয়েশান রয়েছে রিয়েল লাইফ রিয়েল লাইফ সিচুয়েশান রয়েছে রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনের সঙ্গে যদি আমরা ম্যাচ করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তারা শিখবে তাদের মাথার মধ্যে সেটা কিন্তু রিটেনশান হবে এবং তারা কিন্তু সেই ইনফরমেশানটাকে সহজেই কিন্তু গেইন করতে পারে এবং মনে রাখতে পারবে নেক্সট কী রয়েছে দেখো প্রিন্সিপাল অফ ডেফিনেট এম অর্থাৎ নির্দেশাত্মক নীতি অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীর মানে এক একজনই কিন্তু এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফাইন হয়েছে এক একজন কিন্তু এক এক দিকে ট্যালেন্টেড তো একজন ছাত্র যে মনে করে ভালো গান করতে পারে কিন্তু পড়াশোনার দিক থেকে সে একটু পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে আমি তাকে কিন্তু কি করব তার মধ্যে একটা তাকে ডেফিনাইট বা তাদেরকে একটা তার লক্ষ্যটাকে নির্ধারণ করে দেবো যে তুমি কিন্তু ভবিষ্যতে ভালো শিল্পী অবশ্যই হতে পারো তুমি কিন্তু গানটা নিয়ে গানটা কখনো ছাড়বে না হ্যাঁ অবশ্যই গানটা শেখার পাশাপাশি তুমি কিন্তু শিক্ষাটাও চালিয়ে যাও শিক্ষাটাও কিন্তু দরকার আছে ঠিক আছে তো সেটাও কিন্তু আমরা তাদেরকে বলবো এবং সেই কারণের জন্য আমরা কিন্তু টিচিংয়ের মেথড মেথড টিচিং লার্নিং এইড এবং টিচিং মেথডটাকেও কিন্তু আলাদা করে করে তাদের জন্য আমরা তুলে ধরব ঠিক আছে তারপরের পয়েন্ট কী রয়েছে আমরা দেখিনি আচ্ছা প্রিন্সিপাল অফ সিলেকশান আচ্ছা আচ্ছা সিলেকশান কি নির্ধারণ আমরা কি মনে করো শ্রেণীকক্ষে কিন্তু প্রত্যেকজন একটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স যদি ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স থাকার জন্য আমরা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর চেষ্টা করব যে লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যাদের তারা কোনো একটা বিষয়কে তারা খুব সহজেই বুঝতে পারে সেই কারণের জন্য কি করব আমাকে ঠিক করে নিতে হবে আমি আজকের ক্লাসে বা আগামী দিনের ক্লাসে কি কি টিচিং নার্লিন এইড বা মেটেরিয়ালস আমি ব্যবহার করবো এবং কীভাবে ব্যবহার করবো তার জন্য কিন্তু আমাকে সিলেকশান করতে হবে আমাকে টপিক সিলেকশান প্লাস হচ্ছে আমি কি কি টিচিং নার্লিন মেটেরিয়াল বা এইডস ব্যবহার করবো সেটাও কিন্তু আমাকে নির্ধারণ করতে হবে সেই জন্য বলা যায় প্রিন্সিপাল অফ সিলেকশান আচ্ছা তারপরে কি প্রিন্সিপাল অফ প্ল্যানিং অথবা আমাকে প্ল্যানিং করতে হবে যে কী প্ল্যানিং করতে হবে যে আমি কোন টিচিং মেথডটাকে আমি আজকে অ্যাপ্লাই করবো আগামী ক্লাসে অ্যাপ্লাই করবো প্লাস আমি টিচিং লার্নিং যে মেটেরিয়ালসগুলো রয়েছে সেইগুলো আমি কীভাবে ব্যবহার করব এটাকে আমার প্রম বলা হয় টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল মেটেরিয়ালসকে আমরা প্রম বলি এই প্রমগুলোকে কীভাবে আমরা আমরা অ্যাপ্লাই করবো বা শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করবো সেটাও কিন্তু আমাদের একটা প্ল্যান পরি পূর্ব পরিকল্পনা কিন্তু করে নিতে হবে এবং বা বাড়িতে একটু প্র্যাকটিসও ভালোভাবে করে নিতে হবে তো সেটাই কিন্তু এখানে বলা হতো তো সে কারণে দেখো এখানে বলা রয়েছে যে সিলেবাস ওরিয়েন্টেড যখন আমি পড়াবো সিলেবাস ওরিয়েন্টেড কি হয় না কোর্স প্ল্যান করে নিতে হবে লেসন প্ল্যান করে নিতে হয় টেস্ট শিডিউল করতে হয় অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো কিন্তু আমরা করে নিই পূর্ব পরিকল্পনার শর্ত অনুসারে আচ্ছা প্রিন্সিপাল অফ ডিভিশন আচ্ছা কী ডিভিশন ডিভিশন বলতে কি এখানে আলাদা করা বা পৃথককরণ কী পৃথককরণ করা হয় না দেখো যে আমাদের সিলেবাস অনুসারে যে কারিকুলাম কারিকুলামের মধ্যে সিলেবাসগুলো রয়েছে সিলেবাস অনুসারে কিন্তু বিভিন্ন টপিক রয়েছে সেই টপিকগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু ছোটো ছোটো ইউনিটে ভেঙে কিন্তু পড়াই তো সেটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ডিভিশন যে বড় একটা টপিক কী করা ছোটো ছোটো ইউনিট ভেঙে কিন্তু পড়ান হয় আমরা টপিকটাকে এমন করে ভাঙবো যাতে একটা ইউনিটের সঙ্গে পরবর্তী ইউনিটের মানে এই কিন্তু যেন মিল থাকে এবং এটাকে বলা হচ্ছে তো এখানে কিন্তু অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সিনথেসিস এটা কিন্তু আমাদের মনে থাকবে অ্যানালাইস মানে কী ছোটো ছোটো একটা বিরত্বকে ছোটো ছোটো খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা হলো এবং অ্যানালাইস কর মানে ব্যাখ্যা করা হলো এটাকে বলে অ্যানালাইস এবং তারপরে যখন শেষে গিয়ে ওই ছোটো ছোটো পার্টগুলোকে হোল পার্ট মানে স্মল পার্টগুলোকে হোল পার্টে কনভার্ট করা হলো এবং এক জায়গায় একত্রিত করা একত্র করা হলো তখন সেটাকে বলা হচ্ছে আমার সিনথেসিস তাহলে অ্যানালাইসিস এবং সিনথেসিসও কিন্তু আমরা এই প্রিন্সিপাল অফ ডিভিশান থেকে জেনে গেলে আচ্ছা নেক্সট কী রয়েছে প্রিন্সিপাল অফ রিভিশান আচ্ছা রিভিশান বুঝতেই পারছো কোনো একটা টপিক আমি কিছুদিন আগে পড়েছি আমরা যদি জানো যে আমরা যদি রিভিশন না করি টপিকটাকে পুনরায় আবার না পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা ভুলে যাব তো আমাদের কিন্তু সেখানে ফরগেটিং হতে পারে সে কারণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বলতে হবে কি তারা যেন কোনো টপিককে যেন বারবার বারবার কিন্তু রিভিশন করে বারবার যেন পড়ে বাড়িতে যেন বারবার চর্চা করে তো সেটা কিন্তু আমরা বলবো তার জন্য কী করি আমরা তাদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়ে থাকি এবং হোমওয়ার্ক দেওয়ার জন্য হোমওয়ার্ক দিয়ে থাকি প্রজেক্ট ওয়ার্ক দিয়ে থাকি ঠিক আছে বা আমরা কোনো সার্ডেন টেস্ট নিয়ে থাকি সে কারণ জন্য তারা তাদেরকে
তাই তো আর সেই জন্য এখানে অথরিটি মানে ক্লাসের অথরিটি কিন্তু বা ক্লাসের প্রধান যে রোল প্লে করে কিন্তু শিক্ষক মহাশয় বা টিচার তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু যদি এরকম যদি আচরণ করা হয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তারা কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু তারা কিন্তু তাদের ইন্টারেস্ট হারাবে ক্লাসের প্রতি এবং তারা কিন্তু ক্লাসে ক্লাসে বেশি অ্যাক্টিভ হবে না তো সে কারণে তুমি তুমি যতই নলেজেবল হবে তোমার সাবজেক্ট নলেজ যতই থাকুক না কেন তুমি কিন্তু তাদেরকে ভালো করে শেখাতে পারবে না বা তাদের তোমার টিচিংটা কিন্তু এফেক্টিভ হবে না তো সে কারণের জন্য দেখতে হবে কি যে তোমার আচরণ বা টিচারদের আচরণ কেমন হবে না ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটু নমনীয় হতে হবে এবং টিচার সেন্টিড থেকে তোমাকে আনতে হবে স্টুডেন্ট সেন্টিক মেথড তোমাকে সবসময় জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই জন্য কী করতে হবে তুমি তাদের মধ্যে কী করতে পারো না তাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্সটাকে বাড়াতে পারো সেলফ স্টিম করতে পারো এবং সেলফ রেসপেক্ট করতে পারো তার মানে কি ছাত্রছাত্রীদের তুমি যদি সম্মান করো তুমিও কিন্তু সম্মান পাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে কিন্তু সেই জিনিসগুলোকে তোমাকে শেখাতে হবে তার প্রিন্সিপাল ডেমোক্রেটিক তুমি কিন্তু প্রধান হবে না ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রছাত্রীদেরও কিন্তু তোমাকে গুরুত্ব দিতে হবে শ্রেণীকক্ষে সেটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে নেক্সট প্রিন্সিপাল অফ মোটিভেশন অর্থাৎ মোটিভেশন অর্থাৎ প্রেশনা দিতে হবে যে আমরা কেন শিখবো আমরা কেন পড়বো আমরা কেন ভালো করে পড়বো তাহলে আমাদের কিন্তু তাদেরকে কিন্তু মোটিভেট মোটিভেটও করতে হবে কেমন করে মোটিভেট অনেক ছাত্রছাত্রী হয়তো পিছিয়ে পড়ে তারা হয়তো পারছে না কিন্তু তাদেরকে যদি এই কথাটা বলা হয় তু তুই পারবি বা তুমি পারবে এই কথাটা যদি তাদেরকে বলা হয় আমি তাদের এই কথাটা জান তাদেরকে তাদের উদ্বুদ্ধ হবে এবং তারা কিন্তু মোটিভেটেড হবে অ্যাপ্রিসিয়েটিং হবে অ্যাপ্রিসিয়েট তাদেরকে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করা হবে তারা কিন্তু অ্যাক্টিভলি তখন কিন্তু শিখতে শুরু করবে তারা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে শুরু করবে তোমার ক্লাসটাকে মন দিয়ে শুরু করতে মন দিয়ে এ করবে এবং তোমার তোমাকে সে গুরু বলে মানবে এবং তুমি কিন্তু তার কাছে একটা রোল প্লে মডেল হয়ে উঠবে নেক্সট হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ রিক্রিয়েশান অর্থাৎ যখন তুমি পড়াতে পড়াতে দেখছো ছাত্রছাত্রীরা বোরিং ফিল করছো তখন তুমি যদি তাদের মধ্যে একটা মজাদার গল্প বলো তাদের কিন্তু তাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশান অর্থাৎ বোর্ডনেস কিন্তু কেটে যাবে বা মোনোটনাস যে একটা সিচুয়েশান তৈরি হয়েছিল ক্লাসরুমের মধ্যে সেটা কিন্তু চলে যাবে তখন কিন্তু তুমি কিন্তু একটা মজাদার গল্পের মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে এই কাজটা করতে পারো অর্থাৎ রিক্রিয়েশান তাদেরকে কিন্তু দিতে পারো আর এই রিক্রিয়েশানটা এমনভাবে দিতে হবে গল্পটা যেন ক্লাসের কিন্তু সেই টপিক রিলেটেড হয়ে থাকে টপিক তুমি যত গল্পটা বলে আবার পুনরায় সেইটাকে বেস করে কিন্তু টপিকে এসে শুরু করতে পারো এটা কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যেমন স্টোরি টেলিং মেথড আমরা যখন মেথ টিচিংয়ের মেথডটাকে ইউজ করি তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা মেনে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ দেখো শ্রেণীকক্ষে কিন্তু প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তাদের সক্ষমতা তাদের দক্ষতা তাদের ব্যক্তিত্ব তাদের চরিত্র তাদের কিন্তু বিভিন্ন কিন্তু একটা পার্থক্য রয়েছে কারণ তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন পরিবার থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছে সে কারণ জন্য তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অবশ্যই থাকবে তো যেরকম ফিজিক্যাল ডিফারেন্স মেন্টাল ডিফারেন্স তো আরও তো ডিফারেন্স বললাম তো সে কারণের জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সের দিকে আমাদের নজর রাখতে এবং সেই নজর থেকে তাদের জন্য কিন্তু টিচিং লার্নিং টিচিংয়ের মেথড এবং টিচিং লার্নিং মেথড মেটেরিয়ালস কিন্তু ঠিক সেইভাবে আমাদের কিন্তু চুজ করতে হবে আমাদের কিন্তু বাঁচতে হবে আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট কী রয়েছে প্রিন্সিপাল অফ রিমেডিয়াল টিচিং অর্থাৎ তুমি যখন শ্রেণীকক্ষে তুমি কিছু কিছু একটা পরীক্ষা নেওয়ার পরে বা কোনো কিছু ইভালুয়েট করে নেওয়ার পরে ডায়গনোস্টিক ইভালুয়েশন যেখানে কটাত করতে হবে ডায়গনোস্টিক ডায়গনোস্টিক ইভালুয়েশন করার পরে তুমি দেখলে কিছু ছাত্রছাত্রী তারা কিন্তু বিছিয়ে রয়েছে তারা কিন্তু বাকিদের সঙ্গে গিয়ে চলতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে তখন তোমাকে কী করতে হবে রেমেডিয়াল টিচিং দিতে হবে অর্থাৎ সংশোধনী টিচিং বা সংশোধনী শিক্ষণ তাতে তোমাদেরকে দিতে হবে তখন তারাও কিন্তু সে যাতে অন্য ছাত্রছাত্রী অন্য অন্য ছাত্রছাত্রীদের জেল স্তরে এসে পৌঁছেছে তাদেরকেও কিন্তু সমান স্তরে নিশার চেষ্টা করতে হবে প্রিন্সিপাল অফ সিম্প্যাথি তোমাকে কিন্তু সিম্প্যাথিটিক হতে হবে তোমাকে কিন্তু স্পর্শ কাতর হতে হবে যেন ছাত্র স্টুডেন্টদের প্রতি কিন্তু তোমাকে দয়ালু হতে হবে তাদেরকে কেয়ার করতে হবে তাদেরকে সিম্প্যাথিটি সিম্প্যাথি দেখাতে হবে তারা যদি দুঃখ পায় তাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেম তোমাকে শুনতে হবে সেই প্রবলেমটাকে সলিউশন করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু শিক্ষার শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে এবং তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে শিখবে এবং তোমাকেও কিন্তু খুব মানে রোল মডেল হিসেবে মেনে নেবে যে তুমি হ্যাঁ একজন প্রকৃত শিক্ষক এই শব্দটা কিন্তু তারা ব্যবহার করবে দেখো স্কুলে কিন্তু অনেক শিক্ষক রয়েছে প্রত্যেকেই কিন্তু সবাই সমস্ত শিক্ষককে কিন্তু মানে না কিন্তু দু একজন শিক্ষক রয়েছে স্কুলে যারা কিন্তু প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী কিন্তু মেনে চলে তোমরাও কিন্তু আমরা যখন স্কুলে পড়েছি তারা তেমন কয়েকজন টিচার কিন্তু অতএব এই টিচারগুলো হয়েছে রোল মডেল এবং তারা কিন্তু এই ধরনের প্রিন্সিপালগুলো কিন্তু
সমালোচনা করবে সমস্ত কিছু সেটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ রিএনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শ্রেণীকক্ষে ছাত্র রিএনফোর্সমেন্ট মানে যে পুনরুদ্দীপনা যাই হোক হ্যাঁ পুনরুদ্দীপনা তো যাই হোক তো আমরা কি করব যাতে ছাত্রছাত্রীরা রিএনফোর্স হয় অর্থাৎ বারবার করে শেখে বারবার করে পড়াশোনা করে তো তাদেরকে আমরা কিন্তু তাদের কি করব তাদেরকে কিন্তু পানিশমেন্ট এবং রি আওয়ার্ডের কথা এখানে কিন্তু আমরা বলবো পানিশমেন্ট বলতে শুধু বেদ দিয়ে মারা নয় পারিবারিক মজাদার পানিশমেন্ট হতে হবে বা তাদের কি করতে হবে তোমরা যদি এটা খুব ভালো করিস তাদের কিন্তু এটা দেবো তার মানে কি পানিশমেন্ট রি ওয়ার্ডের জন্য কিন্তু রিএসমেন্ট হয়ে থাকে তোমরা স্কিনারের তোমরা কিন্তু এটা দেখে থাকবে প্রোগ্রাম রাল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল অফ ট্রেনিং অ্যান্ড সেন্সেস অর্থাৎ সেন্সরি অর্গানস প্লে অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রোল ইন লার্নিং অর্থাৎ আমাদের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে অঙ্গ প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে কিন্তু আমরা শিখে থাকি এবং প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিক্ষণের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস মেথডস অ্যান্ড এইডস ইনভলভ দ্য ইউজ অফ ডিফারেন্ট সেন্সরি অর্গানস ছাচ অ্যাজ দ্য আইস অ্যান্ড ইয়ার্স অর্থাৎ চোখ এবং কানের আমাদের যে সমস্ত সেন্সরি সেন্সরি যে সমস্ত অর্গানগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এক একটা সেন্সরি অর্গান কিন্তু এক এক রকমভাবে কাজ করতো ঠিক সেরকমভাবে ঠিক সেই সেই ধরনের মেথডও কিন্তু টিচিং মেথড এবং সেই সেই ধরনের টিচিং এইডস কিন্তু ব্যবহার করতে হবে আমি যদি এখন জিওগ্রাফি পড়াই তো আমাকে অবশ্যই ম্যাপ এবং চার্ট নিয়ে কিন্তু তাদেরকে পড়াতে হবে তো এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু দেখতে হবে তো এই হচ্ছে বন্ধুরা আজকের ক্লাস ছিল ছিল প্রিন্সিপাল অফ টিচিং তো প্রিন্সিপাল টিচিংয়ে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট রয়ে গেছে তো আমি পরের ক্লাসে সেটাকে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজকে এইটুকুই এখন ক্লাস এইটুকুই তো তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো তো বন্ধুরা হ্যাভ এ গুড ডে